మంచి వాల్యుబుల్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి యూసీడి లలిత మేడం గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి యాజ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గా చక్కగా హోస్టింగ్ చేస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్ ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మై గ్రేట్ అప్లైన్ రాజేష్ కల్పుల సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మై గ్రేట్ మెంటర్ గ్రేట్ అప్లైన్ రాజేష్ కల్పుల సార్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ రోజు నాకు వండర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు అలాగే మా టీమ్ మిస్టర్ ఈశ్వర్ సార్ అండ్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారి కూడా ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చారు ఈ రోజు మాకు ప్రజెంటేషన్ చేసుకునే పూరక్ టీమ్ నుండి ప్రజెంటేషన్ చేసుకునే ఒక అవకాశాన్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అలాగే ఒక లైఫ్ చేంజింగ్ ఆపర్చునిటీ ద్వారా మాకు మా లైఫ్ లో ఒక ఉన్నతమైన జీవితాన్ని పొందటానికి ఒక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీని కూడా ఇచ్చారు సో ఇచ్చి మమ్మల్ని డెవలప్ చేస్తూ మా సక్సెస్ నీ సక్సెస్ గా ఎంతో మా ఎదుగుదల కోసం కృషి చేస్తున్న మై గ్రేట్ మెంటర్ రాజేష్ కల్పుల సార్ కి తెలుసు మంచి పాదవందరం చేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఫోరెస్ టీమ్ లీడర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గుడ్ మోర్ ఎర్నింగ్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సో మనం గుడ్ మోర్ ఎర్నింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాం కదా సో నేను నేను కూడా ఒక హౌస్ వైఫ్ గా ఒక పల్లెటూరు దగ్గర అంటే ఒక పల్లెటూరు నుంచి ఒక విలేజ్ స్మాల్ విలేజ్ అనమాట తెనాలి దగ్గర గుడ్నూరు డిస్ట్రిక్ట్ తెనాలి దగ్గర స్మాల్ విలేజ్ కటివరం అనే ఒక విలేజ్ నుంచి ఈ రోజు నా పేరు లలిత నేను ఒక యూసీడి లెవెల్లో ఉన్నాను లక్ష పద్దెనిమిది వేలు ఇన్కమ్ హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ గా నేను ఎర్న్ చేస్తున్నాను అలాగే నేను కార్ ఫండ్ హౌస్ ఫండ్ హెచ్ఈవర్ గా ఉన్నానండి ఇంత మంచి లైఫ్ చేంజింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని నా లైఫ్ ని చేంజ్ చేసుకున్నాను సేమ్ ఎందుకు ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నాను అంటే అసలు మన లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలి మనం ఎలా మన బిజినెస్ ని ఎలా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమేమి శక్తులు కలిగి ఉండాలి అనేది ఈ రోజు ట్రైనింగ్ లో మనం తెలుసుకుందామండి సో నాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు ఈ రోజు ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో నిజం ఫ్రెండ్స్ అసలు మన లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలి అనేది కనుక చూసుకుంటే మననే టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి సో ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి సో ఇలాంటి టైంలో కొంతమంది కొంతమంది ఏమిటంటే గోల్ ఉన్నవాళ్ళు లక్ష్యం ఉన్నవాళ్ళు పాస్ అవ్వాలని చెప్పనవ్వచ్చు ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలనవ్వచ్చు చాలా కష్టపడి చేస్తూ ఉంటారు సో కొంతమంది గోల్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతూ ఉంటారు ఏదైనా టెన్త్ అవ్వచ్చు ఇంటర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి అలాగే ఉండిపోతారా మళ్ళీ ప్రయత్నించాలి కదా సో అలా మన లైఫ్ లో కూడా మన లైఫ్ లో కూడా మనం ఏదైనా ఒక పొజిషన్ రీచ్ అయినప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక పొజిషన్ రీచ్ అయినప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మన ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ ఒకళ్ళు రీచ్ అయ్యి ఉన్నారు అనుకోండి లేదంటే ఒక పొజిషన్ రీచ్ అయ్యి ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎప్పుడు అదే పొజిషన్ కాకుండా ఐడియల్ గా కాకుండా అలానే ఉండిపోకుండా ఫర్దర్ గా గ్రో అవటా గ్రో అవటానికి గ్రో అప్ అవటానికి మనం ఏదో ఒకటి కృషి చేయాలి కదా సో అలా కృషి చేయకపోతే మనం ఎక్కడ వయసు కొంగలు అక్కడే ఉన్నట్టు మన లైఫ్ అనేది మన జీవితాలు అనేది అలాగే ఉండిపోతాయి సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలా అనేది మన ఆలోచన ఎలా మార్చుకోవాలి మనం ఏ శక్తుల్ని కలిగి ఉండాలి అనేది ఈ రోజు టాపిక్ లో నేను చెప్పబోతున్నాను సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పబోతున్నానండి సో ఒక ఆరుగురు ఫ్రెండ్స్ ఫారెస్ట్ చూస్ వద్దాంలే అని చెప్పినని ఒక ఆరుగురు ఫ్రెండ్స్ ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్తారనమాట అంటే అడవిలోకి వెళ్తారనమాట అడవిలో అడవిలో తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటారండి ఒక రోజు అవుతుంది రెండు రోజులు అవుతుంది మూడు రోజులు అవుతుంది దారి తెలియక తప్పిపోతారు అనమాట తప్పిపోయి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో ఎటు పోవాలో అర్థం కాదు ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు సో అలా అందులో అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు రోజులు అయిపోయింది సో అలాంటప్పుడు తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక తను అంటాడు ఫస్ట్ అతను అంటాడు ఆరుగురు వ్యక్తులు వెళ్ళారు కదా దాంట్లో ఫస్ట్ అతను అంటాడు నాకు అనిపిస్తోంది అసలు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక వెళితే టౌన్ కి మనం రీచ్ అవ్వాలనుకున్న టౌన్ కి చేరుకుంటా అని నాకు ఎందుకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే నాకు నాకు అనిపిస్తోంది వెళ్తాము అని అని అనిపిస్తోంది అని లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాడండి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట సో రెండో వ్యక్తి ఏమంటాడు అంటే ఇంకొక వ్యక్తి నాకు అనిపిస్తోంది రైట్ సైడ్ వెళ్తే టౌన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అనిపిస్తోంది అని రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాడండి సో మూడో వ్యక్తి అంటాడు ఏ దారి వెంట అయితే వచ్చామో ఆ దారి వెంట కనుక వెళ్ళినట్టయితే నాకు టౌన్ వస్తుంది అనిపిస్తోంది అని ఏ దారి అయితే వెనక వచ్చాడో ఆ దారి వెనకాల వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అనమాట
సో హోల్డ్ అయ్యి ఏం చేస్తాడు అంటే అక్కడే ఉండిపోయి ఆ అక్కడ ఒక బలమైన చెట్టు ఉంది కదా పెద్ద చెట్టు ఉంది కదా ఈ చెట్టు ఎక్కువ చూద్దాం సో ఈ చెట్టుకు చూసి అసలు దారి ఏంటి అనేది వ్యూ ఏంటి అనేది చూద్దాం చూసి ఏది దగ్గర దారిగా ఉందో ఏది కరెక్ట్ దారిగా అనిపిస్తుందో రీచ్ అవటానికి సో ఆ దారి వంటి వెళ్ళిపోతాను అని ఈ చెట్టుకి దారిని చూసుకొని వెళ్ళిపోతాడు సో ఇంకా ఆరో వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా ఆరో వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే మూడు రోజులు ఆల్రెడీ తిరిగాము తిరుగుతూనే ఉన్నాము అసలు ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇంకా నాకు అసలు నేను ఇది దాటలేను వీళ్ళందరూ రాంగ్ గా వెళ్తున్నారు అసలు ఎక్కడ ఉండాల్సి వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోతే సరిపోతుంది అని చెప్పి నేను ఆ చెట్టు కింద పడుకుంటాడు అనమాట సో ఇట్లా చెప్పడం ఇప్పుడు ఈ ఆరుగురు వ్యక్తుల్లో అసలు ఎవరు కరెక్ట్ చేశారు అనేది కనుక చూస్తే ఎవరు కరెక్ట్ చేశారు అని అనుకుంటున్నారు చార్జ్ చేయండి ఫస్ట్ వ్యక్త రెండో వ్యక్త మూడ నాలుగ ఐదో వ్యక్త ఆరో వ్యక్త ఒక్కసారి చార్జ్ చేయండి ఎవరైనా చార్జ్ చేస్తున్నారా స్టార్టింగ్ ఎవరు చేస్తారా ఓకే సో స్టార్టింగ్ చేయడం కూడా అందరికీ వచ్చు ఓకే అండి సో నేను ఇంకొకసారి మళ్ళీ క్లారిటీగా నేను చూస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఎలా ఎలా తీసుకున్నారు అనేది సో నేను ఒక్కటే చెప్తున్నాను ఐదో వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ఆ మన ఎనాలిసిస్ చేస్తాడు ఏదో ఒకటి చేయకుండా సో ఆ మార్గం నుండి ఏంటి తక్కువ టైంలో ఎక్కడ ఎట్లా బయటపడచ్చు అనేది తెలుసుకున్నాడు కానీ మిగిలిన నలుగురు వ్యక్తులు ఏం చేశారు అనేది కనుక మనం చూసినట్టయితే మిగిలిన నలుగురు వ్యక్తులు కనుక ఏం చేశారు అనేది అంటే వాళ్ళు తప్పు చేశారా అంటే మనం తప్పు చేశారని చెప్పలేం తప్పు చేశారని చెప్పలేం అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఫస్ట్ వ్యక్తి ఉన్నారండి ఫస్ట్ వ్యక్తి ఏం చేశాడు లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయాడు అంటే అది చాలా దూరమైన మార్గం కానీ చివరికి టౌన్ చేరుకున్నాడు రెండో వ్యక్తి ఏం చేశాడు కొంత దూరం వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ సైడ్ వెళ్ళాడు కదా కొంత దూరం వెళ్ళాడు వెళ్ళగానే అక్కడ యానిమల్స్ అవ్వచ్చు బర్డ్స్ అవ్వచ్చు గుడ్లు గూబులు అవ్వచ్చు యానిమల్స్ అవ్వచ్చు ఇది రకరకాల క్రోర్ జంతువులు అవ్వచ్చు వీటన్నిటి నుండి కూడా ఎలా తప్పించుకోవాలో లెసన్ నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకుంటూ 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 బయటపడ్డాడు మూడో వ్యక్తి ఏం చేశాడు థర్డ్ పర్సన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఎటు వచ్చాడో అటు నుంచే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు సో వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుంది లాంగ్ అయిపోయింది ఎవరైతే వేళలాగా అడవిలో వెళ్ళాలనుకున్నారో ఆ గ్రూప్ లో చేరిపోయాడు అనమాట సో అలాగే ఫోర్త్ వ్యక్తి ఏం చేశాడు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతానని చెప్పి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాడు సో అక్కడ ఒక ఫామ్ హౌస్ కనిపించింది ఆ ఫామ్ హౌస్ లో వన్ ఆర్ టూ డేస్ అక్కడ ఉన్నాడు రెస్ట్ తీసుకున్నాడు ఒక గెస్ట్ గా సో అక్కడ ఫ్రెండ్స్ కొంత పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత కొంచెం లేట్ గా అయినా కూడా టౌన్ కి వెళ్ళిపోయాడు సో వీరందరూ కూడా వీరందరూ కూడా టౌన్ కి రీచ్ అయ్యారు కానీ సో ఈ ఐదుగురు కూడా ఎట్లా కొంచెం టౌన్ కి రీచ్ అయ్యారు కానీ ఆరో వ్యక్తి మాత్రం ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా ఆగిపోయాడండి అంటే ఓడిపోయాడు అనమాట ఎస్సర్నో ఎక్కడికి అక్కడే ఆగిపోయాడు అంటే ఏంటి ఓడిపోయాడు ఆ చోటు కింద పడుకున్నాడు కదా ఆరో వ్యక్తి ఇంకా మన వల్ల కాదు అని చెప్పని పడుకున్నాడు కదా సో అక్కడంటే అక్కడ ఓడిపోయాడు అనమాట మన జీవితంలో కూడా మన జీవితంలో కూడా ఆగకుండా ప్రయత్నం చెయ్యాలి కానీ సో ఎక్కడ పెడితే అక్కడ మనం ఆగిపోతే మనం ప్రయత్నం చేయకపోతే మనం ఓడిపోయినట్టు అవుతుంది సో నువ్వు ఏం ప్రయత్నం చేస్తావో చెయ్యి నీ ప్రయత్నం వల్లే త్వరగా తెలుస్తావు కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగిపోవడం అనేది చేయకూడదు అనమాట సో ప్రయత్నం ఆగిపోయింది అంటే నా నీ ఓటమి నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టే అని అర్థం అనేది దీని మీనింగ్ అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ థింకింగ్ తో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి కానీ అంతేకాని వెనకడుగు అనేది వేయకూడదు అనమాట సో దీనికి నెవర్ గివ్ అప్ అని చెప్పని అంట సేమ్ అలాగే ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రజలు ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే నెగిటివ్ అభిప్రాయం అనేది చాలా మందికి ఉండదు సో అవి ఇదేదో చాలా దీంట్లో ఫెయిల్ అవుతారు చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతారు అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అనమాట బయట ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు అనేది మాత్రం గ్రహించలేకపోతున్నారు సో ఎనాలిసిస్ చేసేవారు ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సక్సెస్ఫుల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఎనాలిసిస్ చేసేది ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ సంబంధించి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ లేకపోవటం కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ నేర్చుకోకపోవడం కానీ బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి కానీ నాలెడ్జ్ కానీ ఏమీ లేకపోవటం కానీ దీని ఇది ఒక రీజన్ అయితే బానిసత్వం ఉంది బానిసత్వం అంటే ఏంటి జాబ్ అనమాట సో ఒక ఐదు వేలకో పది వేలకో ఇరవై వేలకో మనకి ఏదో ఒకటి జాబ్ చేసే మెంటాలిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా మన లైఫ్ ఇంతే ఆ వెళ్తాం ఉద్యోగం చేసుకోవడం జాబ్ చేసుకోవడం అంతవరకు సంపాదించుకోవడం మ
ప్రిపేర్ అయిపోతాం అనమాట సో అలా అది ఇలాగే మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫెయిల్ అవుతామేమో ఒక లో కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట ఫెయిల్ అవుతామేమో అందరూ నవ్వుతారేమో అనే ఒక భయం అనమాట ఇంకొకటి కంఫర్ట్ జోన్ అండి నెక్స్ట్ అది వచ్చేసి కంఫర్ట్ జోన్ అనమాట సౌకర్యవంతమైన లైఫ్ అనేది ఉండటం వల్ల కంఫర్ట్ జోన్ లో మాత్రమే ఉండటం వల్ల అలా కూడా ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది రిస్క్ చేయకపోవటం వల్ల అంటే ఏదైనా సరే నేను ముందడుగు వేయాలి సో వెళ్ళాలి ఆ ఇక్కడికి వెళ్తే ఏంటి అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుందో అనే భయాలు లేకుండా రిస్క్ చేయకపోవడం అనమాట సో రిస్క్ అనేది చేయాలి రిస్క్ చేయకపోవటం వల్ల కూడా ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు జీవితంలో పెద్ద పెద్ద గోల్స్ లేని వాళ్ళు కూడా ఇలా నైంటీ పర్సెంట్ ఇదే కారణాలతో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారండి ఇప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ జనాలు తన పేదరికాన్ని ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇది నా తప్పు అనేది కాకుండా నేను ఇక్కడ పుట్టడం వల్ల దేవుడు ఇక్కడ పుట్టించడం వల్ల లేదంటే నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రాలేదనో లేదంటే ఆ పక్క వాళ్ళ వల్ల నాకు ఏదో ఆ ఇబ్బంది కలిగిందనో సో ఇలా నిందిస్తూ ఉంటారండి అది చాతి కాక కంపెనీ ఫ్రాడ్ అని కానీ లేదంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండదని కానీ వీళ్ళు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కొందరికే డబ్బులు వస్తాయి ఇలా అడ్డం ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎవ్వరు ఎవరిని మోసం చేసే అవకాశం లేదే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అండి ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్క రూపాయి కూడా పెట్టుబడి పెట్టలేదు అలాగే కేవలం మీరు ఏదైతే ఇంట్లో వాడుకొని చేంజ్ ద షాప్ చేంజ్ ఓవర్ లైఫ్ అన్నట్టుగా మీరు ఏదైతే కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారో ఆ కొనుగోలు ద్వారా మళ్ళీ మీకు తిరిగి ఆదాయం అనేది వస్తుందండి సో తిరిగి ఆదాయం అనేది తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడటం వల్ల వెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం వస్తుంది ఎవరికైనా మనం ప్రమోట్ చేయడం వల్ల ఆదాయం వస్తుంది ఇలా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి మనీ ఇండియన్ కంపెనీ పది రకాల ఆదాయాలను ఇస్తూ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో సంచలనాలను సృష్టిస్తుందండి అంతేకాకుండా అనేక వేల మందికి లక్షలు కోట్ల రూపాయలని సంపాదించే ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మనకి అందిస్తుంది సో ఏం ఎలా ఇస్తుంది వెస్టర్న్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం పొందొచ్చండి సో వెస్టర్న్ సిస్టమ్ ని మనం అందరం ఫాలో అవ్వాలన్నమాట నాతో సహా అందరం కూడా వెస్టర్న్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ఏంటి ఆరోగ్యం కావాలి ఆదాయం కావాలి మరి మనం మనం ఏదైతే అదర్ బిజినెస్ పరంగా కావచ్చు అదర్ వర్క్ పరంగా కావచ్చు మనం మరి మనం పని ఏదైనా అవ్వచ్చు అంటే జాబ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు సో పెట్టు పెట్టే పెట్టే బిజినెస్ అయినా అవ్వచ్చు వాటిలో మీకు ఆరోగ్యం కానీ లేదంటే ఆరోగ్యంతో పాటు ఆదాయం కానీ రెండు వస్తున్నాయా లేదు కదా సో చాలా మంది వందకి తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది వందకి తొంభై తొమ్మిది మంది సమాధానం లేదు అనే చెప్తారండి ఎందుకంటే మన లాంటి ఎంతో మంది ఈ రోజు ఆరోగ్యంగా ఆదాయం కోసం అవి లేని సెక్టార్ లో వెతుకుతున్నారు అనమాట లేని సెక్టార్ లో వెతికితే మనకి ఎలా వస్తుంది ఉన్న సెక్టార్ లో వెతకాలి కదా సో ఎంతకాలం ఇన్ని సార్ ఇన్ని ఎన్నెన్ని సంవత్సరాలు కనుక ఇలా వర్క్ చేసినా కూడా వెతికినా కూడా అది దొరకవండి బయట కనుక సో ఎందుకంటే అవి అక్కడ లేవు కాబట్టి సో మనమంతా ఏంటి చాలా లక్కీ అనమాట చాలా లక్కీ అదృష్టవంతులం ఎందుకు అంటే ఆరోగ్యం ఉంది ఆదాయం ఉంది అలాంటి వెస్టేజ్ లో మనం ఉన్నా ఉంది సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ రాసి పెట్టుకోండి వెస్టేజ్ లో ఒక సంవత్సరం కనుక మనం నిలబడగలిగితే లక్షాధికారి అవ్వచ్చు ఒక కార్కి ఓనర్ అవ్వచ్చు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు కనుక నిలబడగలిగితే మిలీనియర్ అవ్వచ్చు సో ఈ రోజు మన గ్రేట్ రాజేష్ కల్పల సార్ ని గ్రేట్ నగేన్ సార్ ని ఎంతో మంది లీడర్స్ ని మన పవర్ అకాడమీలో మనం చూస్తున్నాము మన వెస్టేజ్ లో మనం చూస్తున్నాం ఒక లగ్జరీ కార్ కి ఓనర్ అవ్వచ్చు ఒక డ్రీమ్ హౌస్ అనేది ఓనర్ అనేది అవ్వచ్చు అండి సో వెస్టేజ్ బిజినెస్ చేయడం అంటే సబ్బులు పేస్ట్లు కొనడం అమ్మడం కాదండి సో పది మందిని పది మంది అంటే మనం ఇంకేమనుకుంటామంటే ఆ సేల్స్ బిజినెస్ అనేది ఇది కాదు అంతే కా అంతే కాకుండా పది మందిని వంద మందిని జాయిన్ చేయడమే కాదండి జాయిన్ చేస్తే మనకేమి రాదండి సో అటు ఇటు తిరిగి మీ టైం ని డబ్బుని వేస్ట్ చేసుకోవడము కాదండి మీటింగ్స్ అని ట్రైనింగ్స్ అని అటెండ్ అవ్వడమే కాదండి వెస్టేజ్ అంటే నీ మరియు నీ తర నీ తర్వాత తరాలు నీ మూడు జనరేషన్స్ తరాలు ఏదైతే ఉందో ఒక లగ్జరీ జీవితాన్ని ఇవ్వడమండి నేను నమ్ముకుని వచ్చిన వారికి వారి కళల్లో కూడా వారి కళ్ళలో కూడా కలగని లైఫ్ ని అందించడం బెస్టేజ్ అండి నీలాంటి ఎంతో మంది లక్షాధికారు అలాగే మిలీనియర్స్ ని తయారు చేయడమే బెస్టేజ్ అనమాట సో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంత గొప్ప బిజినెస్ మనం చేస్తున్నామో అంటే ఏదైతే తెలుసుకున్నామో అంటే ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అదే విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమేనండి చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏం చేయాలి నెట్వర్క్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి టీమ్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి సో వెస్టేజ్ లో నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే చేయవలసిన పని ఒకటే అది నెట్వర్క్ ని
అలాగే నువ్వు చిన్న మొక్కలాగా ఉంటే నేను నెట్వర్క్ చైనా చైనా బ్యాంబో ట్రీ ఉంది కదా సో బ్యాంబో ట్రీ లాగా ఎదగాలండి అలాంటి నెట్వర్క్ కోసం మనం కష్టపడాలండి అలాంటి నెట్వర్క్ కోసం మనం బిల్డ్ చేయాలండి సో దానికి ఏం చేయాలి కొంతకాలం కష్టపడాలండి కొంతకాలం నిలబడాలి సో కొంతకాలం కనబడాలి కొంతకాలం వినబడాలండి సో ఎందుకు అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం చేసేది నేర్చుకుంటున్నాము మన టీమ్ బిల్డింగ్ చేస్తున్నాము నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేస్తున్నాము బిల్డ్ చేస్తున్నాము అంటే ఏం చేయాలి ఏదైనా నువ్వు తెలుసుకున్నావో ఏదైతే నువ్వు తెలుసుకున్నావో అంటే నేర్చుకున్నావో అదే విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళితే మనకి నెట్వర్క్ అనేది బిల్డ్ అవుతుందండి టీమ్ అనేది బిల్డ్ అవుతుందండి సో ఎందుకు మన మన లైఫ్ లో మన పర్పస్ ఏంటి అది ఫైన్ చేద్దాం ఈ పోరస్ క్వాలిటీస్ మన పైరు పైరు ఫ్రెండ్లీ అలాగే ఫోకస్ నేచర్ ఉన్న వాళ్ళని మనం కలుగున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మన పర్పస్ ఏంటి మన లైఫ్ పర్పస్ ఏంటి అనేది రికగ్నైజ్ చేసుకున్నాము సో మన పాస్ట్ ఏదేది అయితే ఉందో నేను ఇక్కడ పుట్టాను ఇక్కడ చే అందుకని చేయలేకపోతున్నాను లేదంటే నా వల్ల కాదు అనేది ఈ పాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాస్ట్ మర్చిపోయి ఫ్యూచర్ ని మన ఫ్యూచర్ ని మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఫ్యూచరే మన ఇంధనంగా పెంచుకుంటూ సో ఆ ఫోకస్ ఏంటి మనం ప్రజెంట్ ఈ రోజు అడుగులు ఈ రోజు మనం ఎలా అడుగులు అప్పేస్తున్నామో సో ఎలాంటి ఆ సిస్టమ్ లో ఎలాంటి అడుగులు వేస్తున్నామో ఆ అడుగుల్ని విజయ బాటలు ఏదైతే ఉన్నాయో విజేతలు ఏదైతే అడుగులు వేస్తున్నారో ఆ విజేతల వేసిన ప్రజెంట్ వేసిన అడుగుల్లో మనం వెళ్ళిపోతూ ఫోకస్ చేస్తూ మన ఫ్యూయల్ మన ఇంధనం ఏంటి మన ఫ్యూచర్ అండి మన మూడు తరాల జీవితాన్ని మన లైఫ్ అలాగే మన మూడు తరాల జీవితాన్ని మనం అద్భుతంగా మార్చుకునే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అండి సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఈ ఈ ఇలా మనం ఉంటూ మనం ఎలాంటి పవర్స్ ని కలిగి ఉండాలి అనేది ఈ సెషన్ లో నెక్స్ట్ మన లీడర్ అయిన డైమండ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ ఈశ్వర్ గారు ప్రెసెంటేషన్ చేస్తారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా డియర్ ఫ్రెండ్స్ డియర్ ఆల్ లీడర్స్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం నాతో సహా అందరూ కూడా టీమ్ బిల్డింగ్ చేస్తూ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేస్తూ సో దానికోసం కొంతకాలం కష్టపడుతూ అలాగే నిలబడుతూ మనం కనబడుతూ వినబడుతూ సో మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మనం నెరవేరుతామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి బ్యాక్ టు మై హోస్ట్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్సక్సెస్ కేవలం మనం ఒక దగ్గరే ఉంటే మనకు సక్సెస్ రాదు లీడర్ అనే వ్యక్తి ఏ విధంగా ఉండాలి మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని చెప్పేసి మీరు విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ లో మోస్ట్ వాల్యుబుల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్ ఈ రోజు బీబీసీ టీమ్ ప్రెసెంటేషన్ ఫోర్ పవర్స్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్ మనం చేస్తున్న బిజినెస్ ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ యాక్చువల్ గా మనం అసలు ఫోర్ పవర్స్ అనేది దీన్ని ఏమనుకుంటా ఏమనొచ్చు అంటే ఫోర్ రియల్ పవర్స్ అంటాం నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫీల్డ్ ఏంటండి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది అసలు వర ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫీల్డ్ అనమాట ఎందుకు అంటే ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో మనకు గొప్ప శక్తులు దాగి ఉన్నాయండి గొప్ప శక్తి అనేది ఉంది అవేంటంటే మనకు ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఆ ఫోర్ పవర్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం మరి నేను ప్రజెంట్ డైమండ్ డైరెక్టర్ పొజిషన్ లో ఉన్నానండి కార్ ఫండ్ అచీవ్ చేస్తున్నాను అలాగే ట్రావెల్ ఫండ్ తీసుకుంటున్నాను థాయిలాండ్ ట్రిప్ అచీవ్ అయ్యాను మా ఎప్పుడైన లలిత మేడం గారు మై గ్రేట్ మెంటర్ రాజేష్ సార్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ లీడర్స్ చూడండి అందులో ఫస్ట్ పవర్ వచ్చేసి పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ చూడండి ఫోర్ పవర్స్ ఏంటండి పవర్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ పవర్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ చూడండి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్ లో మనం చూసినట్లయితే చేమలు ఉన్నాయండి యాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకు కానీ వీటన్నిటికీ ఇక్కడ సుమారుగా ఒక ఆరు చేమలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి కలిసి పనిచేస్తున్నాయి యాక్టివ్ గా అయితే ఆ పుల్ల బరువు చీమల కంటే ఎక్కువ కానీ ఎప్పుడైతే ఒక చీమ అయితే దాన్ని ఎత్తలేదు 
ఎప్పుడైతే కలిసి పనిచేస్తాయో చూడండి యూనిటీగా పనిచేయటం ద్వారా అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు అసాధ్యం అనుకున్న దాన్ని కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతున్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట మనకు కూడా అంతే మన టీం వర్క్స్ లో కానీ మన నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో మనం ఏం చేయాలంట యూనిటీగా ఉండాలి చూడండి యూనిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా వన్ ప్లస్ వన్ అని వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏంటండి టూ అనుకుంటాం మనం వన్ ప్లస్ వన్ అనేది టూ అయితే ఇక్కడ రెండు శక్తులు అంటే మనకి వన్ ప్లస్ వన్ అనేది టూ అవుతుంది మనకి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా పవర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఒక వ్యక్తికి ఇంకొక వ్యక్తి కలిస్తే మనకు ఒక శక్తి లాగా అంటే ఇంకా మన బిజినెస్ అనేది మోర్ గ్రో మోర్ గ్రోత్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో మనకి ఇక్కడ యూనిటీ పవర్ అనేది ఏంటంటే ఇంకొకళ్ళని మనం యాడ్ చేసుకొని వర్క్ చేయటంలో మన టీము మన వర్క్ తగ్గదు అనమాట అంటే ఇక్కడ మనం ఎంతమందిని యాడ్ చేసుకుంటే ఎంతమందితో కలిసి పనిచేస్తే మనకు అంత పవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట అద్భుతంగా మన టీమ్ లో పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో మీరు చూడండి ఒక పనిని ఇద్దరు చేస్తే ఇద్దరు కలిసి చేశారనుకోండి ఒక పనిని త్వరగా చేసేస్తారు ఒక్కల కంటే ఇద్దరు కలిసి చేస్తే అదే ముగ్గురు చేశారనుకోండి ఆ సింపుల్ సింపుల్ గా చేసేస్తారు అదే నలుగురు చేశారనుకోండి చాలా అవలీలుగా చేసేస్తారు ఐదుగురు చేస్తే అసలు పని వాళ్ళకి చేసినట్టే అనిపించదు సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో మనం ఎంత టీమ్ ఉంటే మన బిజినెస్ అనేది అంత త్వరగా పెరుగుతుంది అంత త్వరగా మనకి ఇన్కమ్స్ రావడానికి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ కేవలం ఏంటంటే టీం ఉంటే సరిపోదు టీం అందరూ కూడా యూనిటీగా ఉండాలి సో ఇలా యూనిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ యూనిటీలో ఒక స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఒక పొటెన్షియల్ అనేది వస్తుంది మరి తెలియనటువంటి ఏదో ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ ఆ యూనిటీ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఉండటం వల్ల మనకి ఏంటి పొటెన్షియల్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే మనకు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది ఒక ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ఫీల్డ్ అనేది మనం చెప్పు చెప్పు చెప్పుకోవచ్చు చూడండి టీమ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలాగా టీం వర్క్ ఎప్పుడైతే యూనిటీతో వర్క్ చేస్తుందో వితౌట్ టీము మనం చేయగలమా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేయలేము వితౌట్ టీమ్ అంటే యూనిటీతో అలాగే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో మనందరికీ కూడా టీమ్ను రిక్రూట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఉందా లేదా దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సెనర్జెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ అంటాం పొటెన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటాం అంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఇది ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే చాలా మంది ఏంటంటే మన ఒక్కలమే చేసేయాలి మన ఒక్కలమే ప్రజెంటేషన్ చేయాలి లేదంటే మన ఒక్కలమే నాకే బాగవచ్చు నేనే వర్క్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటూ ఉంటారు నో ఫ్రెండ్స్ మనం ఎప్పుడైతే కలిసికట్టుగా ఉండి పనిచేస్తామో కలిసికట్టుగా ఉండి వర్క్ చేస్తామో ఇక్కడ చీమలు ఏ విధంగా అయితే చూడండి సునాయాసంగా ఆ యొక్క కర్రని ఎలా ఎత్తున్నాయో చూడండి నిజంగా ఈ చీమలు మనం మీరు అవకాశం ఉంటే చీమల గురించి చూడండి ఎంత పెద్ద వెయిట్ అయినా సరే అవి యూనిటీగా సింపుల్ గా తీసుకెళ్ళిపోతాయి మూవ్ చేయలేవు కానీ అన్ని కలిసి వాటి పవర్ ని కలిసి పవర్ ని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అదండి అంటే అందరూ కూడా యూనిటీ అందరూ కలవాలి కలిసి ఆ పవర్ ని ఉపయోగిస్తే ఎంతటి పని అయినా కానీ ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనము మనందరం కూడా వర్క్ చేసేటప్పుడు మన టీం మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు టీమ్ లో వంద మంది ఉన్నారు వంద మంది పనిచేశారనుకోండి ఎలా ఉంటుంది మనకి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో మనకి పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ ఐకమత్యమే మహాబలం అని పెద్దలు కూడా అంటారు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈ యూనిటీకి చూడండి గడ్డిని ఎవ్వరు కూడా ఇది గడ్డే కదా దేనికి పనికి రాదు అంటారు గడ్డి పోసను అదే గడ్డి పోసను నాలుగైదు కలిసి దాన్ని పేని అంటే అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే నాలుగైదు కలిసి చుట్టి తయారు చేస్తే అది పెద్ద మోకులాగా తయారవుతుంది అంటే దానికి ఉన్నంత బలం వేరే దానికి ఉండదండి అది చాలా స్ట్రెంగ్త్ గా చాలా పవర్ఫుల్ తాడు లాగా తయారవుతుంది కానీ అది సింగల్ గా ఉన్నప్పుడు గడ్డి మాత్రమే 
అది అదే ఆ గడ్డి మొక్కలన్నీ కలిసి ఒక తాళ్ళాగా తయారు చేసినప్పుడు పెనవేసినప్పుడు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థ్రెడ్ లాగా తయారవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ సమాజంలో ఏంటంటే మనం శక్తిని తీసుకోవచ్చు ఇంకొక ఎలాంటి పని అయినా చేయొచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి చూడండి మనం యూనిటీ లేకపోతే మనకు వాల్యూ ఉండదు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఉదాహరణకి మనకు మార్కెట్ లో ద్రాక్ష పళ్ళు కాని కొంటాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ అందరికి తెలిసింది ఈ ద్రాక్ష పళ్ళు గుత్తులు ఉంటాయి అలాగే విడిగా ఉన్న ద్రాక్షాలు ఉంటాయి విడిగా ఉన్న ద్రాక్షాలు మనకు తక్కువ రేటుకి ఇచ్చేస్తారు అదే గుత్తులో గుత్తుగా ఉన్న ద్రాక్షాలని కొద్దిగా వాల్యూ అంటే ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ వాల్యూ దేనికి ఉందండి ఏ ద్రాక్షాలు అయితే ఒక గుత్తిలో ఉన్నాయో యూనిటీగా ఉన్నాయో వాటికి వాల్యూ ఎక్కువ సో ఇక్కడ మన టీమ్స్ లో కూడా మనము యూనిటీ అనేది లేకపోతే మనకి వాల్యూ ఉండదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ వాల్యూ వస్తుంది సమాజంలో మంచి పవర్ వస్తుంది మనకు అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ పవర్ ఏంటి పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఈ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ అనేది నిజంగా ఫ్రెండ్స్ నేను రాత్రి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక మంచి వీడియో అనేది చూశాను అనమాట మీరు సక్సెస్ఫుల్ అప్లైనికి మీరు మీ సక్సెస్ఫుల్ అప్లైనికి సిస్టమ్కి సబ్మిట్ అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళని అనుసరించాలి డాక్టర్ సురేఖ భార్గవ అని చెప్పేసి ఒక మేడం ఉన్నారు ఆ మేడము ఉమెన్ లీడర్ అనమాట ఆమె ఇండియాలోనే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ నెట్వర్కర్ సురేఖ భార్గవ ఆ మేడం ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ గురించి చూడండి ఇండియా ఇండియాలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ చెప్పే మాటలు ఏంటంటే మనకు ఏ బిజినెస్లో అయినా కొన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రిన్సిపుల్స్ అంటే వాటిని మనం ఏమనుకోవచ్చు ఏమనుకోవచ్చు అంటే కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి వాటిని మనం పాటిస్తేనే వాటిని మనం అనుసరిస్తేనే మనకి సక్సెస్ అనేది వస్తుంది కొన్ని సీక్రెట్స్ ని కూడా కలిగి ఉంటాయి అలాగే అది ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ అనేది కూడా మనకు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఒక సీక్రెట్ చాలా మందికి అంటే నాకు ఆ సీక్రెట్ ఏంటో చెప్పవా అని మనం నువ్వు సక్సెస్ అవుతున్నావు కదా అని మనం పక్కన అడిగితే ఉదాహరణకి మనం ఏం చెప్తాము నాకు ఒక సీక్రెట్ ఉంది నేను సక్సెస్ అవ అవడానికి తెలుసా అంటాం అంటే ఆ సీక్రెట్ ఏంటి అని చెప్పవా అంటే అని అడుగుతుంటాం కదా అలాగే మనకు సక్సెస్ అవడానికి మనకు ఫోర్ పవర్స్ లో ఒక సీక్రెట్ ఏంటి అంటే పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఈ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ అని వర్డ్ జస్ట్ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ అని మనం చదివే అంతవరకు అనుకున్న అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ కానీ చూడండి ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ లో సబ్మిషన్ అవడం వల్ల వచ్చే పవర్ కి పవర్ చాలా మంది చెప్తారు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఇందాక అనుకున్నాం కదా సీక్రెట్ అని చెప్పేసి లీడర్షిప్ ద్వారా మరి లీడర్షిప్ ద్వారా కొంతమందికి వస్తుంది ఇది సబ్మిషన్ ద్వారా నడుస్తుంది కానీ ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటేనే అంటే చూడండి లీడర్షిప్ వస్తుంది లీడర్షిప్ అనేది ఒక పవర్ నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ అనేది ఒక పవర్ ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి మనకి అప్పుడే మనం సక్సెస్ అవుతాం అయితే మనము అసలు సబ్మిట్ అవటం అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా మనం వారి ఆ మాటల ప్రకారం మనం నడుస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన గ్రేట్ సీక్రెట్ ఏంటంటే మనం రాజేష్ సార్ మన గ్రేట్ మెంటర్ రాజేష్ సార్ కి సబ్మిట్ అయితే మెంటర్ కి సబ్మిట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏ ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవు ఏ డివియేషన్స్ ఉండదు చక్కగా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ గా మన అందరికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్నారు కదా సార్ సార్ చెప్పే ప్రతి మాటను కూడా మనము సబ్మిట్ అవ్వాలి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీ అసలు మనం దేనికి సబ్మిట్ అవ్వాలి ఎవరికి సబ్మిట్ అవ్వాలి అంటే మరి ఈ మేడము చెప్పిన ప్రజెంటేషన్ నుంచి మనము ఈరోజు సబ్మిషన్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం వీలైతే నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అనేది నేను తయారు చేసుకున్నాను మీకు ప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ అసలు దేనికి సబ్మిట్ అవ్వాలంటే మనము ఒక కంపెనీలో మనం పనిచేస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు మనందరం కూడా వెస్టేజ్ లో పనిచేస్తున్నాం 
సో వెస్టేజ్ కి చాలా మంది సబ్మిట్ అవ్వాలి అదేంటండి వెస్టేజ్ సబ్మిట్ అవ్వకుండానే నేను వర్క్ చేస్తున్నానా అని మనల్ని మనం అనుకుంటాం కానీ వెస్టేజ్ అనేది మనకి సబ్మిట్ అవుతున్నాము అంటే చూడండి మనము ఇద్దరు ముగ్గురికి చెప్తాం వెస్టేజ్ లో జాయిన్ అయిన వెంటనే చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళు ఏమంటారంటే కొంతమంది జాయిన్ అవుతారు కొంతమంది జాయిన్ అవ్వరు ఇంకొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఓ నేను ఎప్పటి నుంచో ఉన్నానండి వెస్టేజ్ లో అంటారు కానీ వర్క్ చేయరు సిస్టమ్ లో ఉండరు ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ లో ఉంటారు అక్కడ ఏంటంటే అతను చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను వెస్టేజ్ లో కానీ నేను సక్సెస్ లో ఆహా ఇతను ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాడు కానీ సక్సెస్ లేదు వెంటనే మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది సో అలాగే కంపెనీ కోసం కొంతమంది ఏంటంటే ఇవన్నీ వేస్ట్ అండి కంపెనీస్ అని చెడుగా చెప్తా ఉంటారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన మైండ్ లో ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏ కంపెనీ అయితే మనం వెస్టేజ్ తో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వెస్టేజ్ పట్ల వెస్టేజ్ కి మనం సబ్మిట్ అవ్వాలి వెస్టేజ్ పట్ల మన మైండ్ లో ఏ ఉండు ఏ ఉండాలంటే మన కింద వాళ్ళ మాటలు వినకూడదు ఒక నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఈ కంపెనీ ఎంత సక్సెస్ అయ్యింది అదే మన మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ ని మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని మనం ప్యూర్ గా మన హార్ట్ లో మన మైండ్ లో మన కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీలో నేను పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అలాంటి మైండ్ తో మనం ఆ కంపెనీ సక్సెస్ సబ్మిట్ అవుతాము అప్పుడే మనం కంపెనీ గురించి ఎవరికైనా కానీ మరి పాజిటివ్ గా చెప్పగలుగుతాం లేదంటే మనం నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోతాము దూరపు కొండలు నునుపు అంటారు కదా మరి ఇది కాదులే ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్దాం ఇంకో కంపెనీలోకి వెళ్దాం అని చెప్పేసి ఆ ఇవి అట్రాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఎప్పుడైతే మనం కంపెనీకి సబ్మిట్ అవ్వలే అవ్వకుండా ఉంటాము సో ఫస్ట్ మన సబ్మిషన్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బిజినెస్ లో చేస్తున్నప్పుడు హార్ట్ఫుల్ గా కంపెనీని ప్రమోట్ చేసే విధానంలో కానీ కంపెనీ గురించి చెప్పే విధానంలో కానీ హార్ట్ఫుల్ గా మీరు కంపెనీకి సబ్మిట్ అవ్వండి నేను ఒక మంచి కంపెనీలో చేస్తాను నేను నేను ఒక సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీలో చేస్తాను మోర్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ ని క్రియేట్ చేసిన కంపెనీలో నేను చేస్తున్నాను మోర్ ఇన్కమ్ ఎర్నర్స్ ని తయారు చేసిన కంపెనీలో చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎవరికి సబ్మిట్ అవ్వాలంట టూ వర్డ్స్ యువర్ అప్లైన్ మన యాక్టివ్ సక్సెస్ఫుల్ అప్లైన్ సబ్మిట్ అవ్వాలండి ఎవరికంట మన యాక్టివ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ అప్లైన్ కూడా యాక్టివ్ గా ఉండాలి గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఒట్టిగా ఉన్నారా పొడవుగా ఉన్నారా లేదంటే రిచ్చా పూరా చదువుకున్నారా చదువుకోలేదా లేదంటే తెల్లగా ఉన్నారా నల్లగా ఉన్నారా అది కాదని మనం చూడాల్సింది అప్లైన్ లో ఏం చూడాలి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు యాక్టివ్ గా ఉండాలి వాళ్ళ సక్సెస్ మాట్లాడాలి చూడండి అప్పుడే మనము మన అప్లైన్కి ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ అవ్వాలి అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన మైండ్ లో ఈ నెగిటివ్స్ అన్ని పెట్టుకుంటే మనం సబ్మిట్ అవ్వలేము అతను నాకంటే పొట్టిగా ఉన్నాడు చెప్ప మనకు అనుకోవడానికి కొద్దిగా నవ్వొస్తుంది కానీ కానీ ఇది సీరియస్ మన అప్లైన్ లో అప్లైన్కి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎలాగ ఉన్నావు కానీ మనకు అప్లైనే కదా కేవలం ఏం చూడాలంటే యాక్టివ్ గా ఉన్నారా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారా అనేదే మనం చూడాలి నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ వచ్చేసి ఇంకొక సబ్మిషన్ ఏం ఏం చెప్తున్నారంటే సబ్మిషన్ టూ వర్డ్స్ సిస్టమ్ చూడండి ఏంటంట సబ్మిషన్ టూ వర్డ్స్ సిస్టమ్ దీన్ని ఏమంటారంటే డిఎంఓ అంటారు అంటే డైలీ మెథడ్ ఆపరేషన్ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనకి రోజు కూడా జూమ్ జరుగుతుంది కదా ఇది సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా మనము మనం జూమ్ కు సబ్మిట్ అవ్వాలి జూమ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి మన టీమ్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి మన టీమ్ కూడా సేమ్ ఇదే ఇంజెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అలాగే సిస్టమ్ అనేది చూడండి ఒక ఫ్రేమ్ లాంటిది ఉదాహరణ ఆ ఫ్రేమ్ లో నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళాం అనుకోండి బయటికి వెళ్తే ఏమవుతుంది టీము ఆ ఫ్రేమ్ లోనే ఉండి మనం వర్క్ చేయాలి బయటికి వెళ్ళకూడదు అంటే ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ లో ఉండే వర్క్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఉంటుందండి ఫ్రేమ్ లో పెడతారా బయట పెడతారా ఫోటోకి ఫ్రేమ్ కడతారు కదా అప్పుడే అది అందంగా ఉంటుంది సో అలాగే ఇక్కడ మనం కూడా ఏం చేయాలంటే మనం సిస్టమ్ లో ఉంటేనే సిస్టానికి సబ్మిట్ అయితేనే మన మాట మన డౌన్లైన్స్ వింటారు మనం కూడా మనకు కూడా సక్సెస్ అవుతుంది టీమ్ పెరుగుతుంది టీమ్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది అలాగే డూప్లికేషన్ కూడా అవుతుంది అనమాట చూడండి సబ్మిషన్ నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సబ్మిషన్ టూ వర్డ్స్ యువర్ డ్రీమ్స్ 
డ్రీమ్స్ కు సబ్మిట్ అవ్వడం ఏంటండి మన కళలకి మనం సబ్మిట్ అవ్వటం ఏంటి అని మనం అనుకోవచ్చు ముందు మీరు రాజేష్ గారిని మెంటర్ ని సబ్మిట్ అవ్వమన్నారు మళ్ళీ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఏంటంటే మరి ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు సబ్మిట్ అయ్యే సక్సెస్ అయిన వాళ్ళండి సబ్మిషన్ టూ వర్డ్స్ యువర్ డ్రీమ్ ఆ మనకు మామూలుగా నెట్వర్క్ మార్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత మనం నిలబడి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా నేను ఒక కార్ తీసుకోబోతున్నాను దానికోసం నేను వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ఒక డ్రీమ్ హౌస్ బిల్డ్ చేయబోతున్నాను మార్కెటింగ్ లో దానికోసం నేను వర్క్ చేస్తున్నాను నేను విదేశీ ప్రయాణము అంటే వరల్డ్ టూర్ చేయబోతున్నాను దానికోసం నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి మనం డ్రీమ్ కలిగి ఉండాలి అంటే డ్రీమ్ కూడా సబ్మిట్ అవ్వాలి అది పెదాల మీద కాదు హార్ట్ఫుల్ గా రావాలి చూసిన వాళ్ళు మనం చెప్తుంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఆ వీళ్ళు ఇలాగే చెప్తారులేండి అవి వస్తాయా రావా మనం ఏదో మాట వరకు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతాం అంతేగాని మనం మనం వెళ్ళగలమా మనము కా మనం హౌస్ ఫండ్ తీసుకోగలమా లేదా మనం కార్ ఫండ్ తీసుకోగలమా నా వల్ల అవుతుందా అని చెప్పేసి మన మైండ్ లో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు కూడా మనం సక్సెస్ అవ్వలేము ఖచ్చితంగా మనము మన డ్రీమ్స్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలి అంటే డ్రీమ్స్ సబ్మిట్ సబ్మిట్ అవ్వడం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనము మన డ్రీమ్ లో మన గోల్ ని మనం ఏదైతే కలగంటున్నామో దాన్ని అలా ఊహించుకుంటూ సార్ చెప్తా ఉంటారు రాజా సార్ ఫారెన్ ట్రిప్ ఎక్సలెంట్ గా సారు అలాగా మరి దుబాయ్ లో ఏ విధంగా అలాగే ఇంకా ఇతర దేశాల్లో ఏ విధంగా మరి వెళ్ళి లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేశారో మరి ఈ రోజు ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ ఎలాగుంటుందో అనేది మనం మన డ్రీమ్ లో మనము మనల్ని డ్రైవ్ చేసేది మనల్ని పుష్ చేసేది ఏంటంట మన డ్రీమ్సే మనం ఎప్పుడైతే మన డ్రీమ్స్ లో నేను కార్ తీసుకోవాలని పెట్టుకుంటామో మన వర్క్ ఆ విధంగా సబ్మిట్ అవుతాము మన డ్రీమ్ కి మన వర్క్ మన వర్క్ కూడా నా డ్రీమ్ నా కళ నెరవేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి మనం వర్క్ చేస్తాం అంట డ్రీమ్స్ లో మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు అవును కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ఆ మరీ మరి ఆ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాలి అలా అని కాదు కానీ మనము ఇక్కడ మనం వెస్ట్ స్టేజ్ లో మనకు వచ్చే మాత్రం మనకు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు డ్రీమ్ లో ఉండేదే ప్రతి ఒక్కరు సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటారు అదొక డ్రీము ప్రతి ఒక్కరు కార్ లో ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాలి అనుకుంటారు అదొక డ్రీము నెక్స్ట్ ఫారిన్ వెళ్ళాలి అనుకుంటారు ఫ్యామిలీని కూడా ఫ్యా ఫారిన్ తీసుకెళ్తే ఎంత బాగుంటుంది హ్యాపీగా సో ఇవన్నీ కూడా ముందుగా మన మైండ్ లో సెట్ చేసుకోవాలి సబ్మిట్ అవ్వాలి ఆ డ్రీమ్ కి అప్పుడే ఆ ఫీలింగ్ మన ఆలోచనలో ఎప్పుడు ఉండాలి అప్పుడే ఈ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ లో విజయం మనకు దక్కుతుంది సబ్మిషన్ అనేది అసలు ఎందుకు ఎందుకు చేయాలంటే సబ్మిషన్ అనేది ఇప్పుడు దాకా మనకి దేనికి దేనికి సబ్మిట్ అవ్వాలో మనం చూసాము పాయింట్స్ అలాగే ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు మనం సబ్మిట్ అవ్వాలి ఎందుకు సబ్మిట్ అవ్వాలంటే మనం లెర్నింగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలండి ఎప్పుడైతే మనం సబ్మిట్ అవుతామో మన అప్లైన్ కి గానీ ఈ సిస్టమ్ కి గానీ మెంటర్ కి గానీ అలాగే ఆ మన డ్రీమ్స్ కి వీటన్నిటికీ మనం సబ్మిట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనము నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాము నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాము సెల్ఫ్ ఇస్టిమ్ హై ప్రొఫైల్ అంటే ఇదేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ చూడండి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఇక్కడ చాలా మంది ఏంటంటే కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళు రకరకాల వ్యక్తులతో మనము వర్క్ చేయాలి ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇస్టిమ్ అంటే కొంతమంది వాళ్ళు సొంతంగా చాలా గర్వపడుతూ ఉంటారు నాకేం తక్కువ నేనేంటి అసలు నేను ఒక రేంజ్ అనే వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు నెక్స్ట్ హై పిఫ్ హై ప్రొఫైల్ అంటే వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఒక అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ నెట్వర్క్ లో జాయిన్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఒక పిహెచ్డినో లేదంటే ఒక డిగ్రీ అలాగా చాలా మంది ఉంటారు అనమాట ఇలాంటి పీపుల్ అందరు కూడా జాయిన్ అవుతారు అయితే మనకి నెట్వర్క్ మార్టింగ్ అనేది మైండ్ తో చేసే బిజినెస్ ఇది మైండ్ ని ట్యూన్ చేస్తుంది చూడండి ఈ మూడు రకాల వ్యక్తుల గురించి ఎందుకు చెప్తాను చెప్తున్నానంటే వీళ్ళ మైండ్ సెట్ వేరేగా ఉంటుంది వీళ్ళు లెర్నింగ్ కి ఇష్టపడరు నాకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అందరం కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు బయట రంగంలో ఎంత నిష్ణాతులైనా గానీ వెస్టేజ్ లో మాత్రము మన అప్లైన్ కి మన మెంటర్ కి మన అప్లైన్ కి మన సిస్టానికి సబ్మిట్ అవ్వాల్సిందే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పాయింట్ లో మాత్రము మీరు అవతరి రంగంలో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ నా ఇంజనీర్ రంగంలో కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ లో నేను ఎక్స్పర్ట్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను సబ్మిట్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఈ రోజున డైమండ్ డైరెక్టర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాను నేను ఈ రోజున కార్ 
తీసుకుంటున్నాను త్వరలో కార్ తీసుకోబోతున్నాను ఆల్రెడీ వన్ ల్యాక్ కార్ ఫండ్ ఉంది సో ఇక్కడ సబ్మిషన్ అనేది ఒక పవర్ లాంటిది అనమాట నెట్వర్క్ మార్టింగ్ మైండ్ తో చేసే బిజినెస్ ఇది మైండ్ ని ట్యూన్ చేస్తా ఉంటది అనమాట లెర్నింగ్ మోడ్ లో లేకపోతే ఈ బిజినెస్ చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుందండి మన బిజినెస్ చాలా మంది అంత సింపుల్ ఏం కాదండి కాకపోతే చాలా మంది కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఏమంటారు తెలుసా ఇంతేనా త్రీ మంత్స్ లో నేను దీన్ని అవలీలగా చేసేస్తానండి చాలా అవలీలగా చేస్తాను పెద్ద చెక్ తీసేస్తాను అంటారు డెఫినెట్లీ సార్ అని చెప్పేసి మనం అప్లైన్ అప్లైన్ గా మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఓకే ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే లెర్నింగ్ మోడ్ లోకి వాళ్ళు రారో సిస్టమ్ లోకి సబ్మిట్ అవ్వరో వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించలేరు చాలా మంది చెప్తారు నేను మూడు నెలల్లో చేసేస్తానని చెప్పి అంటే వితౌట్ సిస్టమ్ వితౌట్ సబ్మిషన్ ఇవి ఏవి సాధ్యం కాదు నేర్చుకుంటే ఎవరైనా మనం ముందుకెళ్ళచ్చు లెర్నింగ్ మోడ్ లోకి రావాల్సిందే బయట ఎలాంటి వ్యక్తులైనా కానీ సో ఇక్కడ నిజంగా మనం మనకు సబ్మిట్ అవు అవుతూ ఉండాలన్నమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి మన జాన్ పాల్ గారి టీంలో కానీ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను ఆయన మంచి మంచి డాక్టర్స్ ని పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళని డాక్టరేట్స్ ని లెక్చరర్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళు సబ్మిట్ అవుతున్నారు సిస్టానికి సబ్మిట్ అవుతారు సో ఇక్కడ నేర్చుకుంటే ఎవరైనా కానీ సబ్మిట్ అయితే సబ్మిట్ అయి నేర్చుకుంటే ఎవరైనా సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి నో నో లిమిట్ నో ఫైనాన్షియల్ లిమిట్ నో జియోగ్రఫిక్ లిమిట్ చూడండి అంటే మనము ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ అవుతామో మన ఇన్కమ్ అనేది లిమిట్ ఉండదండి అనంతంగా పెరుగుతుంది జియోగ్రఫిక్ లిమిట్ జియోగ్రఫిక్ లిమిట్ అంటే మనం కేవలం ఒక సెంటర్ లోనే చేస్తా ఉంటాం మన చుట్టుపక్కలే చేస్తా ఉంటాం నెట్వర్క్ అంటే బయటకు వెళ్ళాలి వివిధ ప్లేసుల్లో మనం వర్క్ చేయాలి సో అలాగా సబ్మిషన్ అనేది మనకి ఏమిస్తుందంటే ఎన్స్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్ మనలో చాలా గలిబిలిగా ఉంటుంది చాలా కన్ఫ్యూజన్ తో మనం ఉంటాము ఏంటి నేను సక్సెస్ అవ్వలేకపోతున్నాను నేనేంటి నేను సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాను పక్క వాళ్ళు చేస్తున్నారనే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటాను సబ్మిషన్ లో లేనప్పుడు నీకు నమ్మకం అనేది ఉండదు నేను సరిగ్గా చేస్తున్నానా లేదా అనే డౌట్ ఉంటది అలాగే సిస్టమ్ మీద డౌట్ పడతారు అప్లైన్ మీద డౌట్ పడతారు కంపెనీ మీద డౌట్ పడతారు కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది అంటే మన మైండ్ లో మనం సబ్మిట్ అయినప్పుడు మాత్రమే అలాగే సబ్మిట్ అయితే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి అలాగే సబ్మిషన్ మనకి ఏమేస్తుందంటే ఒక ఫెయిత్ అనేది ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫెయిత్ అంటే మనకు విశ్వాసం మనం ఎప్పుడైతే మనం సబ్మిట్ అవుతామో మనకు విశ్వాసం వస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ మీకు చెప్తాను ఫాస్ట్ గా ఒక ఒక క్యాంపు లో ఒక కొంతమందిని తీసుకుంటారు సుమారుగా ఒక యాభై మందిని వాళ్ళలో ముగ్గురికి ఏమో కళ్ళగంతలు కడతారు ఒక్కొక్క ఒకళ్ళ కళ్ళగంత కడతారు ఒకళ్ళకి కళ్ళగంతలు కట్టరు సగ మంది కళ్ళగంతలు కడతారు సగ మంది కళ్ళకు గంతలు కట్టరు వీ కట్టని వాళ్ళని ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళందరినీ కూడా కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళండి అంటారు వాళ్ళ చేయి పట్టుకుని వీళ్ళందరూ కూడా పైకి తీసుకెళ్తారు పైకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత అసలు ఈ కళ్ళగంతలు కట్టిన వాళ్ళేమో ఇలా చెయ్యి పట్టుకుని తీసుకెళ్తారు కదా వాళ్ళకి ఏం అనిపించదు మన కొండ ఎక్కేమని అనిపించదు ఎందుకంటే కళ్ళ గంతలు తీసి ఉన్నవాళ్ళు కళ్ళు తెరిచి ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటారంటే అమ్మో అసలు ఈ కొండ అసలు మొత్తం అసలు మనం ఎక్కుతూ ఎక్కేటప్పుడు చాలా ముళ్ళు ఉన్నాయి చాలా రాళ్ళు అడ్డం ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటారు ఇక్కడ కళ్ళ గంతలు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఏమవుతారంటే నాకేం అనిపించలేదే నేను ఈజీగా వెళ్ళిపోయాను కొండ పైకి అను అనుకుంటా ఉంటారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కళ్ళకి గంతలు కట్టిన వాళ్ళు నాకు తీసుకెళ్లే వ్యక్తి ఒక అతను ఉన్నాడు సో సబ్మిట్ అయిపోయారు నేను ఎలాగైనా అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే ఈ నా చేయి పట్టుకున్నాడు నన్ను తీసుకెళ్తాడు సో నేను ఇతనికి సబ్మిట్ అయిపోయారని చెప్పేసి బ్లైండ్ గా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు అలాగే మనం ఇక్కడ కూడా బ్లైండ్ గా మనము సబ్మిట్ అవ్వాలి మనం ఎప్పుడైతే బ్లైండ్ గా గుడ్డిగా మనము సబ్మిట్ అవుతామో మన అంటే దాన్నే మనకు ఫెయిత్ ఉంటేనే మనము మనకి ఫెయిత్ బిల్డ్ అవుతుంది మనం బై బ్లైండ్ గా సబ్మిట్ అయినప్పుడు మరి ఇంతమంది చేస్తున్నారు మనం అలాగే చేద్దాము సబ్మిషన్ అనేది మనలో విశ్వాసాన్ని ఫెయిత్ ని పెంచుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది ఎగ్జాంపుల్ మనకి చూసారా కళ్ళ గంతలు కట్టుకుని వాళ్ళు చక్కగా సబ్మిట్ అయిపోయారు ఇక నాకు చేయి పట్టుకున్నాడు కాబట్టి నేను హ్యాపీగా రీచ్ అయిపోతానని చెప్పేసి నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ అనేది మనకి 
ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే హెల్ప్ చేయడం నేర్పిస్తుంది అంట ఏం నేర్పిస్తుంది హెల్ప్ చేయడం నేర్పిస్తుంది డౌన్ లైన్ కి మనం డౌన్ లైన్ అప్లైన్ సబ్మిట్ అయినప్పుడు అప్లైన్ ఏం చేస్తారు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు అవునా కదా నా డౌన్ లైన్ నా మాట వింటున్నారు సో ఇతనికి ఇతని పట్ల కేర్ తీసుకుంటారు అలాగే డౌన్ లైన్ కి అప్లైన్ సపోర్ట్ చేస్తారు సబ్మిట్ అయినప్పుడు అంటే ఇక్కడ హెల్ప్ ఎలాగవుతుంది అంటే మనం ఒకటి చెప్తే మనం ఇంకోటి చేసా మనం అప్లైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చేసి చెప్పారు డౌన్ లైన్ ఇంకోటి చేస్తున్నాడు అప్పుడు డౌన్ లైన్ పట్ల అప్లైన్ కి ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళు మనకు సబ్మిట్ అవ్వట్లేదు వీళ్ళకి మన మీద నమ్మకం లేదు ఎప్పుడైతే మనం అప్లైన్ చెప్పింది మనం చేస్తూ ఉంటామో సబ్మిట్ అయి చేస్తూ ఉంటామో మనకు అక్కడ ఏం బిల్డ్ అవుతుంది అంటే అప్లైన్ మనసులో ఓకే మన డౌన్ లైన్ కి మనం హెల్ప్ చేయాలి సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకు ఆటోమేటిక్ గా మన అప్లైన్ ద్వారా మంచి సపోర్ట్ వస్తుంది అయితే ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మరి వీళ్ళు సబ్మిట్ అవ్వట్లేదు ఎంత చెప్పినా కానీ ఎంత చెప్పినా డౌన్ లైన్ ఫాలో అవ్వట్లేదు మరి అప్పుడు అప్లైన్ లేదు నిన్ను ఎలాగైనా నేను తయారు చేస్తాను అని చెప్పేసి అనుకుంటారంటే అది పొరపాటు ఎందుకంటే వచ్చిన ఇప్పుడు ఉన్న డౌన్ అప్లైన్ ఈ వచ్చిన డౌన్ లైన్స్ మాట వినకపోతే కొంతవరకు చెప్తారు తర్వాత వాళ్ళ మీద ఎక్కువ టైం కేటాయించు ఎందుకంటే వాళ్ళు సిస్టమ్ తెలుసు కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేసుకోరు ఇంకొకరితో పనిచేస్తారు ఏం చేస్తారండి ఇంకొకరితో పనిచేస్తారు ఎవరైతే వినట్లేదో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేసుకోరు సో ఇక్కడ మనకి సబ్మిషన్ అవ్వడం వల్ల మనకు అప్లైన్ ద్వారా మనకి హెల్ప్ వస్తుంది సపోర్ట్ వస్తుంది సో మనందరం కూడా మనల్ని మనం సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోవాలి నేను నా అప్లైన్ సబ్మిట్ అవుతున్నానా లేదా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకి హెల్ప్ కావాలి మనకి సపోర్ట్ కావాలి మనం త్వరగా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంట సబ్మిట్ అవ్వాలి అప్లైన్ కి చూడండి అప్లైన్ సపోర్ట్స్ వెన్ యూ సబ్మిటెడ్ అప్లైన్ ఫీల్స్ రెస్పాన్సిబుల్ వర్క్ఫుల్ సర్వీస్ అనేది మనకి ఇస్తారనమాట ఆర్ యూ నాట్ సబ్మిట్ యువర్ డౌన్ లైన్స్ ఆల్సో నాట్ సబ్మిట్ మీరు సబ్మిట్ అవ్వట్లేదు అప్లైన్ కి మీరు కింద వాళ్ళకి చెప్తున్నారు నన్ను నా మాట వినండి నా మాట వినండి మీ డౌన్ లైన్స్ కింద వాళ్ళకి చెప్తున్నారు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారుగా మీరు వినకపోతే మీ మాట ఎందుకు వింటారు వాళ్ళు వినరు కదా నెగిటివ్ సపోర్ట్ కంపెనీ అప్లైన్ ప్రోడక్ట్స్ అబౌట్ సిస్టమ్ ఎడిఫికేషన్ చూడండి ఎప్పుడైతే మనము సబ్మిట్ అవ్వకుండా ఉంటాము ఇక్కడ ఇంకా మనం మన మైండ్లో నుంచి మన నోట్లో నుంచి ఏ మాటలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ నెగిటివ్ సపోర్ట్ కంపెనీ గురించి నెగిటివ్ గా చెప్తుంటాము అప్ని అప్లైన్ గురించి నెగిటివ్ గా చెప్తుంటాము ప్రోడక్ట్స్ గురించి నెగిటివ్ గా చెప్తుంటాము అసలు ఈ సిస్టమే కరెక్ట్ కాదని మనం అసలు అక్కడ ఎవరైతే సబ్మిట్ అవ్వరో వీళ్ళు చెప్పేస్తుంటారు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు మనం సబ్మిట్ అవ్వనప్పుడు అంట మనకు వెయ్యి కారణాలు దొరుకుతాయంట దేనికి అప్లైన్ మీద చెప్పడానికి కానీ దేనికైనా మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ అవ్వడం అవ్వమో వెయ్యి ప్రాబ్లమ్స్ వెయ్యి కారణాలు మనం చెప్తామంట చూడండి అలాగే సబ్మిషన్ అనేది అవనప్పుడు మనము అన్నీ కూడా మనకి మిస్టేక్స్ గానే కనిపిస్తుంటాయి మన అప్లైన్స్ ని కూడా గైడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ అవుతామో ఆటోమేటిక్ గా మనకి అప్లైన్స్ నుంచి హెల్ప్ సర్వీస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి సపోర్ట్ వచ్చి మనం కూడా సక్సెస్ అవుతాం సో మనందరం ఎలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ సబ్మిషన్ లో ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ పవర్ ఏంటండి చూడండి ఈ సబ్మిషన్ అనేది మీరు ఈ సబ్మిషన్ అనేది ఏంటంటే మీరు సబ్మిట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా మీ టీం కూడా సబ్మిట్ అవుతారు మీరు డౌన్ లైన్ డౌన్ లైన్ సబ్మిట్ అవుతారు చూడండి సో సబ్మిట్ టు అప్లైన్ సిస్టమ్ డ్రీమ్స్ వీటన్నిటికీ కూడా మనం సబ్మిట్ అవ్వాలి మీరు మనం ఎలాగైతే ఉంటామో మన టీం కూడా అలాగే ఉంటారు మనం ఎలాగైతే ఉంటామో మనకు అలాంటి వాళ్ళే దొరుకుతారు సో మనం మీరు మనందరం కూడా సబ్మిట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తే కనుక అప్పుడు మన రియల్ సక్సెస్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట సో సబ్మిషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఏమంటారంటే ఆ సబ్మిషన్ అనేది మనం అందరం కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ గా మనము అప్లైన్ కి సబ్మిట్ అయిపోవాలి మెంటర్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలి సిస్టాన్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ రియల్ పవర్ ఏంటంట స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ 
నిజంగా స్పోకెన్ వర్డ్స్ అంటే అసలు ఒక వ్యక్తి కొన్ని వందల మందిని కొన్ని లక్షల మందిని ప్రభావితం చేయవచ్చు చేయు చేస్తున్నాడు అంటే ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటంటే అది స్పోకెన్ వర్డ్స్ నిజమే కదా ఆ స్పోకెన్ వర్డ్స్ నేను చాలా మంది మనం నేను మన ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ లో కానీ పవర్ అకాడమీలో కానీ నేను చాలా మందిని చాలా మంది చూశాను చెప్తుంటారు నేను ఆ రోజు నేను రాజేస్తారు ఆ చెప్పిన మాట ద్వారా నేను తీసుకుని ఈ రోజు నేను ఇంత సక్సెస్ అయ్యానని చెప్పి సో మరి అది ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఆ మాట అనేది చెప్పకపోతే ఎంత పాజిటివ్ గా ఆ మాట అనేది చెప్పకపోతే మనము చూడండి వాళ్ళ ఈ రోజున వెస్టేజ్ లో ఈ బిజినెస్ లో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఒక కమిటెడ్ గా వర్క్ చేసి సక్సెస్ అయ్యి అయ్యి ఉన్న అయ్యి ఉన్న వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం సో అంటే ఇక్కడ ఆ మాట్లాడే వ్యక్తి యొక్క మాటలు ఏ విధంగా ఉండాలంటే పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ మనం మాట్లాడే మాటల్లో శక్తి ఉండాలంట చాలా మంది మనం అనుకుంటా ఉంటాం ఏంటంటే మాట తూట లాంటిది అని ఏంటంటే అండి మాట తూట లాంటిది అని తూట అంటే బుల్లెట్ అది గల్లో నుంచి వచ్చే బుల్లెట్ లాగా ఉంటదంట దాని యొక్క పవర్ ఏ విధంగా ఉంటదంటే ఎలాంటి పర్సన్ అయినా మోటివేట్ చేయగలుగుతుంది ఎప్పుడు మనం పాజిటివ్ వర్డ్సే మాట్లాడాలి సార్ నిన్న నాకు నిన్న మన గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టారు కదా బి పాజిటివ్ పాజిటివ్ అసోసియేషన్ లో ఉండండి పాజిటివ్ వర్డ్స్ మాట్లాడండి పాజిటివ్ గా ఆలోచించండి సో మనం పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మనం మాట్లాడే యువర్ వర్డ్స్ బికమ్ యువర్ రియాలిటీ మన నోట్లో నుంచి ఏదైతే వస్తుందో మనం అదే మనం ఎంత పవర్ఫుల్ గా మనం మాట్లాడుతుంటాము అంటే మనం అంత మనలో కూడా అంత పవర్ ఉంది అని అర్థం అంత యాక్టివ్ గా మనం ఉన్నాము అని అర్థం చూడండి మనకి కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని చెప్పేసి మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే మన మైండ్ కి ఉదయాన్నే మనం ఐదు గంటలకు లేవాలి ఐదు గంటలకు లేవాలి ఐదు గంటలకు లేవాలి జూమ్ వినాలని చెప్పేసి మన మైండ్ చెప్పుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా మనము ఫైవ్ కి లేచి దానికి ప్రయారిటీ ఇస్తాం సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ రోజు పర్వాలేదులే ఈ రోజు కాదులే ఒక రోజు విన్నాము ఒక రోజు రెస్ట్ తీసుకుందాం అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల మైండ్ సెట్స్ ఉన్నాయి అందులో మనం ఏం మైండ్ సెట్ లో ఉన్నామో మనం ఎలా ఉన్నామంట మన మైండ్ కి పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ అంటే మనం మనకు మనం చెప్పుకోవాలంట ఫస్ట్ మన మైండ్ కి మనం చెప్పుకోవాలి ఏంటి ఈ రోజు నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి జూమ్ ట్రైనింగ్ లో ఉండాలి జూమ్ ట్రైనింగ్ లో ఉండాలి అని చెప్పేసి మన మైండ్ కి మనం చెప్పుకోవాలంట చూడండి చాలా మంది మనము మనకు మనం చెప్పుకోము స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే మన మైండ్ లో పాజిటివ్ గా మనం మనకు మనం చెప్పుకుంటాము మనం కూడా ఇతరులకి చెప్పడానికి మన మన నోట్లో నుంచి పాజిటివ్ వర్డ్సే వస్తాయి పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్సే వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి యువర్ వర్డ్స్ బికమ్ యువర్ రియాలిటీ సో మనము ఏదైతే మాట్లాడతామో ముందు మనం అది గ్రహించే స్థాయిలో మనం ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ వస్తాయి అప్పుడు మన నోట్లో నుంచి యాక్టివ్ వర్డ్స్ వస్తాయి పాజిటివ్ వర్డ్స్ వస్తాయి ప్రతి ఒక్కటి పాజిటివ్ గానే మనం మాట్లాడతాం మంచి స్మైలింగ్ తో మనం మాట్లాడుతుంటాం మంచి ఎనర్జెటిక్ గా మనం మాట్లాడాలి స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఎలాగ ఉండాలంటే ఇతరుల్ని మనం ప్రభావితం చేసే విధంగా మన టీమ్ ని ప్రభావితం చేసే విధంగా మనం ఎవరైనా విష్ చేసినా కానీ రాజేష్ సార్ చెప్తారు కదా మనకి టీటీటీ ట్రైనింగ్ లో కూడా చెప్తారు గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసి యాక్టివ్ గా అసలు సార్ చెప్తారు సారు ఎక్కడైనా కానీ అసలు స్టేజ్ మీదకి వెళ్తే ఇంకా ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా వెయ్యి ఏనుగుల బలం అన్నట్టు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి వర్డ్స్ అలాగా మనం మాట్లాడే మాటలు టీమ్ తో మాట్లాడే మాటలు కూడా ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అయి ఉండాలి ఆ నెగిటివ్ పీపుల్ మధ్యలో కూడా మనము పాజిటివ్ గానే మాట్లాడాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంట పవర్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ మరి పవర్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ అనేది మనము ఇంకొక పవర్ ఏంటి డూప్లికేషన్ అనేది మన బిజినెస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునా కాదా చాలా మంది కొంతమంది మన జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఏంటి అంటే 
వాళ్ళు వాళ్ళ వరకే జాబ్ చేసుకుని వాళ్ళ వరకే ఇన్కమ్ తీసుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళు మరి వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళని తయారు చేయగలరా చేయలేరు మరి వాళ్ళకు వాళ్ళే ఒంటరిగా వర్క్ వర్క్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఇంకొకరిని వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళని వాళ్ళలాగా ఇన్కమ్ తీసుకునే వాళ్ళని తయారు చేయడానికి అధికారము ఉండదు నెక్స్ట్ వాళ్ళకి అర్హత కూడా ఉండదు అయితే ఒంటరిగా వర్క్ చేయాలి ఒకటే బ్రెయిన్ తో వర్క్ చేయాలి రెండు చేతులతో పని చేయాలి ఎంత కాలం పని చేసినా మరి ఇన్కమ్ ఏమైనా పెరుగుతుందా పెరగదు ఎందుకంటే మరి ఎప్పుడన్నా కాస్త రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నా గానీ వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఏదైనా పని పడింది మనం జాబ్ లో ఉన్నాము మనం రెస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మన శాలరీ కట్ అవుతుంది అవునా కాదా చూడండి కానీ డూప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మన బిజినెస్ ని మన లాంటి వాళ్ళను ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ఒక ప్రక్రియ ఏంటండి మన లాంటి వాళ్ళని పవర్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ మరి బయట జాబ్ లో మనం చేయగలమా చేయలేం కదా అలా అదే సింపుల్ గా దీన్ని చెప్పాలంటే నెట్వర్క్ బిల్డింగ్ అంటారు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద పెద్ద షోరూమ్స్ ఉంటాయి మెక్డొనాల్డ్స్ కంపెనీస్ బాటా షోరూమ్ కేఎఫ్సి రిలయన్స్ ఇలా రకరకాల షాప్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేస్తారు వాటిని వివిధ ప్రదేశాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫ్రాంచైజీస్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట దట్ ఈస్ నథింగ్ ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ అక్కడ ఓనర్ ఉన్నా లేకున్నా వర్క్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది అవునా కాదా ఫ్రాంచైజీస్ ఉన్నప్పుడు దాన్నే మనం డూప్లికేషన్ ఇక్కడ మనం ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నాం కానీ మనం ఇంకొకరికి చెప్పలేము ఎక్కడ జాబ్ లో దీన్ని ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రాంచైజీస్ తీసుకుంటారు కానీ ఇంకొకరికి చెప్పగలరా ఆ ఫ్రాంచైజీ నుంచి ఇంకో ఫ్రాంచైజ్ ఇవ్వగలరా ఇవ్వలేరు కేవలం ఓనర్ ఓనర్ మాత్రమే ఇవ్వగలరు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఏంటంటే ఒక మూడు వేల రూపాయలు నేను కొనుక్కుంటున్నాను ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ నాలాగా నేను అనేక మందికి అవకాశం ఇచ్చే విధానం ఉంటది అనమాట వేరే బిజినెస్ లో నా ఒక్కరితోనే ఆగిపోతుంది కానీ ఇక్కడ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో మనము అనేక ఫ్రాంచైజెస్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఎస్ఆర్ను నాలాంటి వాళ్ళని వేరే వాళ్ళకు ఫ్రాంచైజ్ ఇప్పించే అవకాశం నాకు ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ ఫ్రాంచైజ్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో లిమిట్ ఉండదండి లిమిట్ ఉండదు మనం ఎంత మందికి అయినా చెప్పచ్చు అందుకనే ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎంత మందినైనా మనం రిక్రూట్ చేయొచ్చు నాకు ఎలాంటి అధికారాలు అధికారాలు పవర్స్ ఉన్నాయో నా కింద వాళ్ళకు కూడా అలాంటి వచ్చే విధంగా నాకు ఎలాంటి ఇన్కమ్ వస్తుందో నా కింద వాళ్ళకు కూడా అదే అవకాశం మనం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు సేమ్ ఇన్కమ్ సేమ్ మెదల్లో సేమ్ గా నా కింద వాళ్ళు కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ మరి వాళ్ళ కింద వాళ్ళు కూడా తీసుకునే అధికారం ఉంది కేవలం నా కింద వాళ్ళే కాదు కింద 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 ఇంకా ఎంత ఎన్ని లెవెల్స్ వెళ్ళినా గానీ ఎవరైనా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఈ డూప్లికేషన్ అంటాం దీన్నే ఇక్కడ నేను విన్నదాన్ని తెలుసుకున్న దాన్ని నాలెడ్జ్ ని నా కింద వారికి తెలియజేస్తూ ఉంటే నేను డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను అర్థం డూప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేట్ చేయటం ఏంటండి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం ఇలా ఎడ్యుకేట్ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే నేను టీమ్ కు నేర్పించి ఒక ఆరు నెలల్లో లేదంటే ఒక సంవత్సరంలో వంద మంది టీమ్ చేసి వారికి నేర్పించినప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఉదాహరణకి మనం ఒక రోజు రెస్ట్ తీసుకున్నా గానీ మనకి ఇన్కమ్ ఆగిపోతుందా జాబ్ లో అయితే శాలరీ కట్ అవుతుంది పది రోజులు వెళ్ళకపోతే ఇన్కమ్ ఆగిపోతుందా కరోనా వస్తే ఇన్కమ్ ఆగిపోతుందా ఆగిపోదు సో మనకి ఏంటంటే రెసిడ్యూల్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట దీన్నే ఏమంటాం అంటే మనం ప్యాషివ్ ఇన్కమ్ పొటెన్షియల్ ఇన్కమ్ దీన్నే పవర్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ అంటాం సో నాలాంటి వాళ్ళని నేను తయారు చేయడం వల్ల నేను ఉన్నా లేకపోయినా నాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది త్రీ జనరేషన్ ఇన్కమ్ వస్తుంది చాలా మంది నెట్వర్క్ లో డూప్లికేషన్ చేయరు అందుకే వాళ్ళు ఏం చే ఏమవుతారండి ఓడిపోతారు చెప్పాను కదా మనకు నేను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను నేను చాలా ఎప్పటి నుంచో వర్క్ చేస్తున్నాను అంటారు వీళ్ళందరూ ఏం చేయరంట అండి డూప్లికేషన్ చేయరంట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంట మనం అసలు మన అప్లైన్ని మనం డూప్లికేట్ అవ్వాలండి మనం డూప్లికేట్ అవ్వాలి మన అప్లైన్ చెప్పింది మనం డూప్లికేట్ చేయాలి అప్పుడే మన కింద వాళ్ళను మనం డూప్లికేట్ చేయగలం మనం చేయకుండా మీరు చెయ్యండి మీరు చెయ్యండి అంటే కింద వాళ్ళకి చేస్తారా చేయరు మన టీం చేయమని చేస్తారా ఏదైనా మనం చేసి చూపించాలి ఏ పనైనా గాని సో ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ అనేది మనం చేయటం ద్వారా మన టీమ్ లో కూడా ఆ పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది టీం ఓరు మనం ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటామో దేంట్లో అయినా గానీ 
మన టీమ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఇది జాబ్ లో లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ పవర్ ఇన్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఏంటండి స్ట్రాంగ్ పవర్ ఇన్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అండ్ రియల్ పవర్ ఇన్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్ ఫ్రెండ్స్ మరి చాలా మంది ఏంటంటే చూడండి డూప్లికేషన్ లో ప్రతిరోజు మనం ఏం చేయాలంట మీ సపోర్ట్ అప్లై అప్లైన్ ఒక కాల్ చేయాలంట ప్రతిరోజు న్యూ కాంటాక్ట్ ని ఒకటి అయినా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిరోజు ఒక కనీసం కస్టమర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిరోజు బిజినెస్ ప్లాన్ షో మనం చెప్తూ ఉండాలి ప్రతిరోజు ఒకరిని ఫాలోఅప్ చేయాలి ప్రతిరోజు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయ్యి ప్రోడక్ట్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ అందిస్తూ ఉండాలి ప్రతిరోజు ఒక ప్రాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ ని మోటివేట్ అయ్యాలా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి కాల్ చేసి మాట్లాడాలి ప్రతిరోజు జూమ్ ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రతిరోజు ఒక జూమ్ మీటింగ్ అయినా మనం కండక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రతిరోజు ఇన్ఫర్మేషనల్ సక్సెస్ స్టోరీస్ వినాలి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్స్ బుక్స్ చదవాలి కనీసం ముప్పై నిమిషాలు ప్రతిరోజు ప్రోడక్ట్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి కాంపెన్సేషన్ ప్లాన్ లో ఇన్కమ్ స్ట్రక్చర్ ని టీమ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేలాగా మనం నేర్చుకోవాలి వీఆర్ నాట్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ సోప్స్ అండ్ షాంపూ వీఆర్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ పీపుల్ మనము సోపులు పేస్ట్లు అమ్ముకునే బిజినెస్ లో లేవండి వీఆర్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ పీపుల్ డూప్లికేషన్ ఈ ఫోర్ పవర్స్ మనం మన టీమ్స్ తో చేపిస్తే మన బిజినెస్ అనేది టీమ్ బిల్డింగ్ బిజినెస్ అవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మన రాజేష్ సార్ ఈ సిస్టమ్ ని వెస్టేజ్ ని నమ్మి కంపెనీ నమ్మి కంపెనీ పవర్ ని కంపెనీ రియల్ పవర్ ఏంటి కంపెనీ సబ్మిట్ అయ్యి ఆయన స్టార్ట్ చేసి మరి విత్ ఇన్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో మరి గ్రేట్ లీడర్స్ ఎంతో మంది సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ క్రియేట్ చేసి మరి ఈ యొక్క వెస్టేజ్ ఈ కంపెనీ ఈ విధంగా ఉంటుందని ముందే గ్రహించి నా అంటే డ్రీమ్ సార్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మన లైఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సార్ ఈ రోజున ఒక హౌస్ కూడా తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్ లీడర్ గా ఉన్నారు సో ఇక్కడ చూసారా సక్సెస్ ఎలా ఉంది ఇది కదా రియల్ పవర్ అంటే సో నెక్స్ట్ అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్ లీడర్స్ ని చూస్తున్నాం మనం వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరికి కూడా వీళ్ళందరిలో కూడా ఫోర్ పవర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సక్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రీమ్ రిగల్ అయింది ఆర్ ఈ వర్క్స్ సుమారుగా దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు కారీచి వర్క్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నిజంగా మనకి ఈరోజు ఈ ఫోర్ పవర్స్ అనేవి మనలో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క లీడర్ లో కూడా ఉండాల్సినవి ఇలాగా తీసుకున్నారు కాబట్టి మన మెంటర్ అసోసియేషన్ లో ఇంత సక్సెస్ అనేది మనం చూడగలుగుతున్నాను గో క్రౌన్ అండ్ ఐపీఎల్ థ్యాంక్ యూ విష్ యూ వెల్త్ మరి ఫోర్ టీమ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది క్లోజ్ చేయండి మేడం రేపు గుంటూరులో మధ్య మరి మార్నింగ్ సెషన్ లో వచ్చేసి మరి అందరికి కూడా కామన్ గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి లీడర్స్ మీ టీటీ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి ఆఫ్టర్నూన్ టైం కి స్టార్ట్ చేసుకుందాం టూ థర్టీకి అంటే మనం బిఫోర్ టైం టూ ఫిఫ్టీన్ కల్లా మనం ఉందామండి అలాగే మార్నింగ్ సెషన్ వచ్చేసి లెవెన్ నుంచి మరి వన్ వరకు జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ విష్ యూ వెల్త్